Napoleon nazwał go bohaterem północy. Katarzyna Wielka zaś bestią. Thomas Jefferson nazwał go najczystszym synem wolności. I to wolności dla wszystkich, a nie tylko dla nielicznych i bogatych. Tak wyrażali się wielcy XVIII wieku o Tadeuszu Kościuszce. Lord Byron w wierszu Wiek Brązu napisał Kościuszko to dźwięk, który przeraża ucho tyrana. Poznajmy jednego z największych bohaterów walki o wolność Polski i USA. Tadeusz Kościuszko urodził się 4 lutego 1746 roku w Mereczowszczyźnie na Polesiu. Młodzieniec wybrał karierę wojskową. W wieku 19 lat wstąpił do rozpoczynającego działalność Korpusu Kadetów Szkoły Rycerskiej. Szkoła ta miała przygotować kadry oficerów, ludzi światłych, postępowych i dobrych obywateli Rzeczpospolitej. Uczestniczył tam w specjalnym kursie inżynieryjskim dla wyróżniających się słuchaczy. W szkole rycerskiej pozostał jako instruktor pod brygadier. W październiku 1769 roku jako stypendysta królewski wyjechał do Paryża, gdzie w Akademii Wojskowej Szwoleżyrów Gwardii Królewskiej w Wersalu zajmował się powiększaniem swojej wiedzy na temat nowoczesnych fortyfikacji. Pięcioletny pobyt przedrewolucyjnej oświeceniowej Francji wywarł poważny wpływ na jego przekonania polityczne i społeczne. Kościuszko powrócił na krótko do kraju. Wobec braku perspektyw znalezienia angażu w niewielkiej dziesięciotysięcznej polskiej armii wyjechał do Drezna. Dowiedział się o wojnie w Ameryce, gdzie kolonie podjęły walkę z Wielką Brytanią o swoją niepodległość. O decyzji wyjazdu do Ameryki zadecydowały bardzo zła sytuacja materialna i republikańskie poglądy Kościuszki. W Filadelfii znalazł się latem 1776 roku, miesiąc po ogłoszeniu deklaracji niepodległości. Nadzorował fortyfikowanie Filadelfii, twierdzy Ticonderoga oraz wybrzeże rzeki Hudson. Jego działania przyczyniły się do kapitulacji części sił brytyjskich pod Saratogą. W latach 1778-1780 fortyfikował kluczowe dla losu wojny słynne West Point. Wzniósł też mosty, które kilkukrotnie umożliwiły siłom amerykańskim wyjście z okrążenia. W marcu 1780 roku został nominowany inżynierem Armii Amerykańskiej. W uznaniu zasług trzy lata później został awansowany na generała brygady. Otrzymał także specjalne podziękowania od kongresu, nadanie gruntu oraz znaczną sumę środków finansowych, które stanowiły podstawę jego majątku w kolejnych latach. Część pieniędzy przeznaczył na wykupienie wolności i kształcenie czarnoskórych mieszkańców. Swój amerykański majątek Kościuszko powierzył Jeffersonowi, który był wykonawcą jego testamentu o wyraźnie abolicjonistycznym wydźwięku. Jeszcze większym wyróżnieniem ze strony współtowarzyszy walki było przyjęcie Kościuszki jako jednego z trzech cudzoziemców do Towarzystwa Cyncynatów, założonego przez najbardziej zasłużonych amerykańskich oficerów. Podczas pobytu Tadeusza Kościuszki w Filadelfii odwiedził go indiański wódz Little Turtle. Kościuszko podarował mu parę pistoletów wraz z instrukcją życia przeciw każdemu, kto będzie chciał Ciebie i Twój lud podbić. Swoje doświadczenia wyniesione z amerykańskiej walki o niepodległość, takie jak umiejętności prowadzenia improwizowanych działań wojennych, wykorzysta kilka lat później, walcząc o wolność Polski. W 1784 roku Kościuszko powrócił do kraju. Znów nie mógł uzyskać etatu w armii, więc zaangażował się w prowadzenie rodzinnego majątku. Mimo skromnych dochodów, z trudem wystarczających na niezbędne wydatki, Kościuszko ograniczył pańszczyznę chłopom siechnowickim. Dzięki pierwszym reformom wojskowym Sejmu Wielkiego Kościuszko otrzymał nominację na generała majora wojsk koronnych. W 1792 brał udział w przygotowaniach do wojny w obronie Konstytucji 3 maja. Odznaczył się w walce z oddziałami rosyjskimi. 
walczył w bitwach pod Zieleńcami, Włodzimierzem i Dubienką. Otrzymał order Vituti Militari i został awansowany do stopnia generała lejtnanta. Po przyłączeniu się króla do Konfederacji Targowickiej planował jego porwanie i skłonienie do dalszej walki. Pomysł został odrzucony przez księcia Józefa Poniatowskiego. Po przegranej wojnie Kościuszko, podobnie jak wielu działaczy politycznych, wyjechał z kraju. Najpierw do Lipska, później do Paryża. Kiedy w 1793 roku ogłoszono drugi rozbiór Polski, przyjechał do Drezna, gdzie wraz z innymi emigrantami zaczął opracowywać koncepcję powstania narodowego. Zabiegał również o poparcie rewolucyjnej Francji, ale konkretnych zobowiązań nie uzyskał. Narodowe Zgromadzenie Prawodawcze Rewolucyjnej Francji nadało mu zaszczytny tytuł Obywatela Francji. Insurekcja, nazwana Kościuszkowską, rozpoczęła się w 1794 roku. Była ostatnią próbą ratowania Rzeczypospolitej. Kościuszko zdecydował się na jej rozpoczęcie po buncie części oddziałów redukowanej na rozkaz Rosji Armii Koronnej i z powodu ryzyka wykrycia przygotowań do wybuchu zrywu. Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu narodowi polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. 24 marca 1794 roku złożył na krakowskim rynku taką przysięgę na wierność Rzeczpospolitej i objął przywództwo nad powstaniem jako najwyższy naczelnik siły zbrojnej narodowej. Z powodu braku wystarczającej ilości broni nakazał utworzenie oddziałów chłopskich uzbrojonych w postawione na sztorc kosy. Do historii przeszli jako kosynierzy. Dzięki ich atakowi na rosyjskie armaty wojska Kościuszki zwyciężyły 4 kwietnia pod Racławicami. Utworzył również pierwsze oddziały strzelców celnych, prekursorów, snajperów. Podobnie jak w Ameryce rekrutowano do nich myśliwych oraz leśniczych, a szczególnie kurpiów, którzy słynęli w Rzeczypospolitej z umiejętności strzeleckich. W celu mobilizacji chłopów 7 maja ogłosił tzw. Uniwersał Połaniecki, który ograniczał poddaństwo chłopów i przyznawał im wolność osobistą. Pomimo wielu sukcesów militarnych i przeniesienia walki także na Litwę oraz do Wielkopolski, Insurekcja Kościuszkowska zakończyła się klęską. Kościuszko dostał się do niewoli w przegranej bitwie pod Maciejowicami 10 października. Ciężko rannego Kościuszkę uwięziono w twierdzy Pietropawłowskiej. Prawdopodobnie właśnie podczas pobytu w niewoli rosyjskiej Kościuszko, który był świetnym pianistą, skomponował dwa polonezy i walc, wszystkie dedykowane Armii Polskiej. Po śmierci Katarzyny II został uwolniony przez jej następcę cara Pawła. Wraz z nim wolność odzyskało 20 tysięcy jeńców. Kościuszko musiał także przyrzec, że nie wróci do Polski. Zamieszkał pod Paryżem. Brał wtedy między innymi udział w tworzeniu Legionów Polskich oraz w zakładaniu Towarzystwa Republikanów Polskich. Był sceptycznie nastawiony do Napoleona i Księstwa Warszawskiego. W 1815 roku odmówił wsparcia dla powstania uzależnionego od Rosji Królestwa Polskiego. Zmarł 15 października 1817 roku w Solurze w Szwajcarii. Rok później szczątki bohatera przewieziono do Krakowa, spoczęły w kryptach królewskich w katedrze na Wawel. W czasach zaboru Kościuszko został uznany za największego z bohaterów walki o niepodległość. Urna z jego sercem trafiła do Polski, a w 1983 roku umieszczono ją w kaplicy królewskiej Zamku Królewskiego w Warszawie.
zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Propatria Polandskim i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.